知道我今天找你来干嘛？特地找我来巴黎，一定是变魔术。不可能，啊，后面的红地毯有没有看到？都已经帮我铺好了，所以呢，段林这边负责帮我拍东西。啊，我是摄影师。接下来到这个旧货市场，其实是有一个计划的。我们就走到这边就好了。啊？为什么？因为呢，红毯只到这里，所以他就回家了。我只走有红毯的地方，所以前面没有，所以呢，不走，就在这里来回就好。今天来旧货市场，其实有一个计划。计划杜哥你不会知道 ，Gary 也不知道，连摄影师、啊、魔术师啊，魔术师冠你不知道啊。对你不用知道，因为你知道要干嘛？不用知道，你看我拍照。我要找一个东西，我要找一个东西，跟着我找一个东西。所有的歌迷都在期待啊，这是跟专辑有关系的，这就对了，这个态度就对了。各位，我有帮你们盯着他做专辑哦，不是没有。我跟你讲，这个专辑你们就要好好期待，这个地方是有文青的，我带着他。你们放心，这个专辑绝对是。走，逛街买东西去。好好啊啊啊啊什么时候先？脱鞋？脱鞋？太贵的意思。OK， 七十二十块 ，It's OK for you。啊，没事。七十二十块 ，It's OK for you。那你什么时候学会画法？太棒。太棒。OK。OK。Thank you。It's for you。学点法文好不好 ？I I I I I want to discount no. We discount yes. Yes. Hello, madam. Merci. Oh, merci. 哎，找钱，找钱要拿。啊，我们先走，好不好？有时候就是要学点法文。哦，对，蹦极。蹦极。哦，哎，找老哥来这边就对了啦，包括黑胶唱片一堆，你看。他告诉我，他讲，我找老哥来这里就对。神经病啊！我。我还需要找老歌吗？我自己就写歌的人，我写一首老歌。哎呦，写一首老歌，好像蛮有创意的。蛮屌的。对啊。好吃。怎么啦？很伤心。No, no singing for speaking. 好。没关系，慢慢找。这是什么？三十块，你，哎呀，你买了我就跟你讲，你成功了我就跟你讲这个，好，一定要这样卖关子，好了，过来，谢谢，谢谢。Twenty, please, twenty. I came from thirty. I came from thirty. No, no, twenty is a really good price. 我觉得我会的，出卖我的人格。这个老板真的也没什么人情。OK, OK, give me twenty. 这是这是什么？不是你叫人家给你二十块干嘛？我给他二十块。Why you give to me？ 哈哈哈哈哈哈！老板都听得懂。你知道我刚买了什么？二手。对。麦克风啊，这是麦克风，五零年代的麦克风，好不好？我想，呃，一个好吃的料理，都会有一个很好的食材，然后有些食材的故事，比如说这个鱼从哪里来的，菜在哪里种的。嗯，反正对，就像牛在哪里听音乐的，对，和牛又怎么按摩的，对，是这个意思。对，就像对牛弹琴的道理，对他，哎，对你，对你，对。那我想，为什么做音乐不能这样？可以啊，我要写首老歌，我就用老的麦克风，对，录起来感觉很不一样啊。哎，不对啊，老老大，那个你要老歌的感觉，用电脑就好了。我不像你，好不好？音色虽然可以调整成好像是那种那种老旧的感觉，为什么变成我在拿？<笑>音色可以调调成那种感觉，没错。但是呢，这种氛围跟别人是不一样的。这个我让那个谁买一下，顾哥来买一下。嗯，我就 give me this card. I'm thirty three. It's a small price. Please, please. 不要乱摸，不要乱摸别人，不要乱摸别人。跪下来，跪下来。Please, please. 啊，买这个当当当的，好像门铃，这跟音乐有什么关系
我没有说这跟音乐有关系，这不是灌你药的，成我药啦。哇哩哩哩，你要了，你你自己不会去杀价，我用严肃的人格、出卖人格去买一个这个东西，我以为它跟音乐有关。有老的麦克风，就有这种经典又漂亮的老钢琴才对。可以的感觉啊、哦！这是你刚刚哎，有掌声，有掌声、哦。这是你刚刚写的吗？对啊，就是这个假的、那個、那个感觉，就是。哦、但是这种钢琴哦，写出来会有那种好像写到上个世纪那种感觉，就是变成像肖邦啊那种年代的感觉。我跟你讲，这种老的钢琴一弹的那种，整个感觉都来了。但是写的就会很，真的很老很老的歌。哎、欸，按、啊、你是创作者，有局限吗？喜欢吗？好，爸爸也给你。一百一百多万的欧元，太扯了啦！一百多万，我不是妈妈不买。我们不要写那么老的歌，我们就写近一点。我们去雅马哈找看。<笑> OK， 好。不要写了，我跟你讲，刚刚那个一八多少年的？刚刚那是一八多少年？七二。哇，好了，不要写那么老的歌，我们就不用买那么老的钢琴。没错，有道理。啊你不是你刚刚不是说钢琴不要买那种太贵的，啊写一个比较近代的歌曲，车站就有钢琴啊，而且在这种环境，写歌超屌。我们要改变一下创作的氛围。平常呢，有些人就是在什么厕所，有些人在就洗澡的时候，我想创作的环境非常重要的。我要挑战就是在车站写歌。我有时候是看感觉的，我觉得。那今天这种感觉，今天这种感觉就是你们几个先去喝咖啡，哇，楼上啊那边都很漂亮啊，嗯，先不要管我，嗯，当然你是偷偷要搭火车走的。<笑>创作人创作一首歌曲到底要多久？不一定要看人啊，我也不晓得。以他的钢琴造诣，那就现在那么投入，拜托来来往往的人到半夜，我们钢琴底下会收一堆钱。<笑>这身这样真的蛮像拍 MV 的，一大早就去买了。你看 Gary 的皮箱，有没有？皮箱里面呢装着这个录音器材，然后呢？整身的打扮啊、哦，杜哥准备去泡老人茶，对对，准备。什么 idol idol？ 对我今天这样，哎，来帮你拍一下，你今天这样也不错，对，好不好？为为复古，有点复古。哎，我觉得老大那样子歌算是写完了吗？什么啦？怎么没写完？拜托，昨天那个天气那么冷，我们两个站在那边像雪人一样，又喝了六七杯咖啡，还没写完。现在在等编曲啊。编曲寄过来就可以去配唱了。编曲有这么快吗？对啊，宇勋老师的编曲非常的快，就先编一个盖啊，然后拍子啊、key 啊都对了，然后我们唱完再去慢慢加乐器就可以了。这种你不懂啊，真的，这种你不懂，不要跟他多说，他不懂，他就是不懂才要。今天的重点就是要去歌剧院配唱。你看我们穿这样，这个环境。我听你在讲的，歌剧院是你家开的，你说去就去。好，没关系，没关系，你不要相信。不是重点是，一般当然我也可以去这边借个录音室来录。真的啊？不是，来，来，你要看看戴勇的演戏。你不是，这个很重录音器材，我相信，但是歌剧院这个，我不相信。跟着我走。这录音应该蛮酷的，不只是酷，真的是，这个真的真的哑口无言。我跟你讲，那个因为歌剧很大，我们先找适合的地方配上，好不好？对，觉得这里也不错、啊。这边录也可以啊，但这边好像是拍 MV 啊，好像是拍 MV 啊，哇，超美的，这样这样看出去。是谁说一定要拍 MV 才要找漂亮的地方？其实配唱也是要找很漂亮的环境。
，开始懂了。先现在先录音，录音比较重要。录音我觉得还是在那边录好。对啊。哎、欸，老大、啊，器材都有了，等一下，顺便帮我录一首。啊。哎，装作没听到。哎、欸，帮我那个 Vocal 再调大声。